வணக்கம் வெல்கம் டு சுபோஸ் கிச்சன் சுபோஸ் கிச்சன்ல இன்னைக்கு பொரிச்ச ரசம் எப்படி பண்றதுன்றத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் பொதுவாகவே நம்ம ரசத்துக்கு தக்காளி புளி தோரம் பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது வழக்கம் ஆனா இந்த பொரிச்ச ரசம் வந்து ரொம்ப ஒரு மைல்டான ஒரு ரசம் இதுல நம்ம வந்து புளி ஆட் பண்ண மாட்டோம் தக்காளியிலேருந்து வர ஒரு புளிப்பு மட்டும்தான் இந்த ரசத்துக்கு அதே மாதிரி இதுல நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா ரச பொடி தயார் பண்ணி ஆட் பண்ண போறோம் ஏகாதசிக்கு நிறைய பேர் நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருப்போம் ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஃபாஸ்டிங் இருந்து துவாதசி அன்னைக்கு காலையில அந்த ஃபாஸ்ட் எண்ட் ஆகும் போது அன்னைக்கு நம்ம வந்து மைல்டா தான் நம்ம ஃபுட்டு வந்து சேர்த்துக்கணும் அப்பதான் உடம்புக்கு நல்லது அந்த சமயங்கள்ல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பொரிச்ச ரசம் நெல்லிக்காய் பச்சடி இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து செஞ்சு சாப்பிடுவோம் புளி வெந்த பருப்பு இதெல்லாம் சேர்க்காதனால இந்த ரசம் ரொம்ப பிளாண்டா இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இதுக்கு ரச பவுடர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆட் பண்ண போறோம் நல்ல வெந்த தக்காளியோட அந்த ரச பவுடர் நல்லா கொதிக்கும் போது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இத சாதத்துல பிசைஞ்சி நல்லா நெய் விட்டு சாப்பிட்டோம்னா வயிற்றுக்கு ரொம்ப இதமா இருக்கும் வாங்க பொரிச்ச ரசம் எப்படி பண்றதுன்றத பாக்கலாம் பொரிச்ச ரசத்துக்கு தேவையான ரசப்பொடிய முதல்ல நம்ம தயார் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வானலில ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சூடானதும் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பரப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு காஞ்ச மிளகா சேர்த்து அரை ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் இந்த நாலத்தையும் நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும் பருப்பு நல்லா பொன்னிறமாக மாறுற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் பருப்பு இப்போ பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஃப்ளேமை நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா கா ஆற விட்டு ஒரு மிக்சியில் எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் துருவிய தேங்காய் சேர்த்து நல்லா பொடியாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ரசப்பொடி தயாராகிடுச்சு பாத்திரத்துலேயோ வானலிலேயோ ரெண்டு கப்பு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு தக்காளியை நல்லா சுத்தம் செஞ்சு கட் பண்ணி இந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா நீள வாக்கில் கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துருங்க கூடவே கொஞ்சம் கருவாப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரசத்துக்கு தேவையான உப்பையும் இப்போவே சேர்த்துடலாம் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க இந்த கலவையை நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு இந்த தக்காளியும் நல்லா வெந்துடும் இப்போது தக்காளி வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச ரசப்பொடியை இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க பொடி சேர்த்ததும் ரொம்ப திக்காயிடும் இன்னும் ஒரு கப்பு தண்ணி விட்டு கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ கொத்தமல்லியை சேர்த்துடலாம் இந்த ரசத்தை அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பதிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வைக்கணும் ரசம் கொதிக்கக்கூடாது மேலே இந்த மாதிரி நுரையோடு பதிஞ்சு வரும்போது நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து ரசத்துக்கு தாளிச்சிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யை ஒரு வானலியில் சூடு பண்ணிக்கோங்க நெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து அது நல்லா வெடித்ததும் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தாளிச்சதை ரசத்தில் சேர்த்துடலாம் நல்ல நெய் வாசனையோட பொரிச்ச ரசம் தயாராகிடுச்சு இது நம்ம நல்ல சாதத்தில் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ருசியா இருக்கும் பொரிச்ச ரசம் இப்ப தயாராயிடுச்சு இந்த பொரிச்ச ரசத்துக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் இப்ப நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதுல வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த தக்காளிலேருந்து வர ஒரு புளிப்பு மட்டும்தான் இந்த ரசத்துக்கு இல்லையா நான் வந்து இதை கட் பண்ணி தான் போட்டு குக் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு நல்ல புளிப்பு இறங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நல்லா அந்த ரெண்டு தக்காளியும் நல்லா அரைச்சி அதை நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்ல புளிப்பு இறங்கும் ரெண்டாவது டிப்ஸ் நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா போட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் நிறைய வீட்டில் நம்ம ஏற்கனவே ரசப்பொடி தயாராக இருக்கும் நமக்கு அந்த ரசப்பொடியை சேர்த்து கூட நீங்கள் போட்டு நீங்கள் வந்து உடனே தயார் பண்ணிடலாம் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இந்த ரசத்தை நீங்கள் தயார் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த பொடி அரைச்சி நம்ம சேர்க்கறதுனால அந்த ரசத்துக்கு ஒரு நல்ல திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மறுபடியும் தோரம் பருப்பை வேக வச்சு அதில் சேர்க்கறது கிடையாது ஆனால் இப்போ நீங்கள் ரசப்பொடி இப்போ வீட்டில் ரெண்டு இருக்கிற ரசப்பொடியே நீங்கள் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பை நல்லா வெந்து போட்டீங்கன்னா இன்னும்
நீங்களும் இந்த பிடிச்ச ரசத்தை செஞ்சு பார்த்து உங்க கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்